，一边把自己当大爷还装高贵啊，一边。再讲秦小问，阿尼，某爽虽然已经不在江湖，但某爽日薪二百零八万的传说仍在江湖流传。如果你也被某爽日薪二百零八万的事情震惊过，那只能说 you have a narrow vision。今天我来带你看一看好莱坞那些以分钟计费的明星们，你就会知道日薪二百零八万算个屁，时薪二百零八万也就那样。<咳>后面说到的美元兑换人民币呢，都是按照当年的平均汇率换算的。Meryl Streep 梅姨在我们最熟悉的电影《The Devil Wears Prada》穿普拉达的女王中呢，扮演女魔头 Miranda Priestly。她在二零一八年上映的电影《Mamma Mia》Here We Go Again《Mamma Mia 二》中呢，扮演一个已经死掉的角色，出镜五分钟就赚到了三百万美元，约合人民币两千万的片酬。另外呢，她在一九八五年的电影《Out of Africa》走出非洲得到的片酬为三百万美元，约合人民币八百八十万。从一九九二年的电影《Death Becomes Her》飞跃长。生中得到的片酬是四百万美元，约合人民币两千两百万。那个是一九八五年，一九九二年，那时候你爸妈工资才多少 ？Mark Hamill 拍摄过六部《Star Wars》星球大战系列电影，在其中呢扮演天行者 Luke Skywalker。在二零一五年上映的《星球大战七：原力觉醒》中，他在 the very end of the film 才出现 ，not saying a word with a few expressions。就赚到了三百万美元的片酬，约合人民币一千八百万。还有大表姐 Jennifer Lawrence 也是妥妥的好莱坞一线哦。二零一九年呢，拍摄《Dark Phoenix》X 战警黑凤凰时，也只是在电影的开头出现了一下，就得到了四百七十万美元，约合人民币三千二百三十八万的片酬，比主演 Sophie Turner 的片酬还高。Jerry l e t t o 出演过《搏击俱乐部》《达拉斯买家俱乐部》等著名电影，就是那个为了角色胖瘦美丑，男女老少全都可以演的男演员。在二零一六年上映的电影《Suicide Squad》自杀小队中呢，他扮演了小丑一角。不过呢，他在这里面的演技哦，被大家大众评价有那么一点 over height。和希斯莱杰、杰克尼克森和杰昆版的小丑比起来呢，稍显逊色啊！而且整部电影呢，他只出场七分钟。Nevertheless， 他仍然从自杀小队中赚到了七百万美元，约合人民币四千六百万的片酬。Anne Hathaway 出演了二零一二年的电影《悲惨世界》，尽管她在这部电影中只出现了十五分钟，但她不仅 got an Oscar out of it， 还获得了一千万美元的片酬，约合人民币六千三百万。不过呢，因为演技出众，而且安妮海瑟薇为这个角色两周减重了十六公斤，所以大部分人认为她值得拿这么多。而且和同咖位片酬却高得多的男明星比起来呢，她甚至应该拿到更多的片酬。Robert Downey Jr.， 我们熟悉的 Iron Man 钢铁侠，在2017年的电影《蜘蛛侠：英雄归来》中呢扮演钢铁侠，印象中他是 a prominent part， 戏份挺重的，但实际上呢，他在电影中出场的时间。不到八分钟，却依然得到了一千万美元，相当于人民币六千七百五十万元的片酬。Robert Downey Jr. 在自己的主场电影《复仇者联盟》系列电影当中呢，分别获得过七千五百万美元，约合人民币四点九亿，以及一点三亿美元，约合人民币九亿的高片酬。这么多年，他通过扮演钢铁侠，总共获得的片酬是四点五三亿美元，按照现在的汇率啊，大约三十亿人民币。所以对于 Downey 来说，出镜八分钟六千多万，嗯，也还算正常吧。史瓦辛格在拍摄一九九七年上映的电影《Batman and Robin》蝙蝠侠和罗宾时呢，只工作了二十五天就获得了两千五百万美元的片酬，约合人民币两个多亿，也就是日薪八百二十八个 W。By contrast， 这部电影的主角帅大叔的天花板 George Clooney 呢，他的片酬只有一百万美元，相当于史瓦辛格一天的工资。不过那个时候两人的咖位确实存在呃差别，史瓦辛格当时已经五十岁了，已经功成名就，而克鲁尼呢只有三十七岁。说到这里，哎，我想起总有人问我，看电影到底能不能学到英语？当然呢，但是效率非常的低，而且不适合日常。还不如呃自己找看看看那个外国 UP 主拍的英语视频，自己不想找的呢，我推荐一个我用的啊，番茄英语 App， 里面全是外籍主播拍摄的呃视频 Vlog， 什么探索星光大道啊，吃遍夏威夷啊，看 NBA 球赛什么的，刷着视频就可以学英语，完全的沉浸式情景教学。话题呢也是各种听力、口语考试会涉及到的内容，有考试需求的人也非常适合，而且每个视频呢都会搭配针对性的练习，不像你自己随便找的那种啊，看过去忘了。随需要的呢可以去下载试试。好，我们接着来说。更离谱的明星片酬 
Vin Diesel 的《Fast and Furious》速度与激情系列电影里的男主光头老大，现在呢是好莱坞收入最高的男演员之一。他在《银河护卫队》中为那个小树精 Groot 配音 ，Groot 在四部电影中都出场过。Appeared on screen 的时间呢终于超过了七分钟，但基本上只有 one line。I am Groot. I am Groot. I am Groot. That's right. I am Groot. 就这么几句不同声音的 I am Groot， 而且呢还是 ordered to the point of being unrecognizable， 就让 Van Diesel 赚到了 a pretty obscene amount of money， 五千四百五十万美元，相当于人民币三个半亿。obscene 呢就是用来形容某个数量巨大到让人无法接受，大到离谱，大到骇人听闻，天理难容的意思。那有网友说，三个单词而已，教着鹦鹉也可以学会。也有 Van Diesel 的粉丝说，哥哥虽然只说了一句词，但是呢，也是努力学习了很多种不同的语气语调的，还学习了不同语言的 I am Groot 这句话的，努力揣摩了 Groot 这个人物内心的，他做的比你看到的多多了。确实，确实，确实啊！但是三个单词就三个半亿人民币啊，大哥 ，I think this is totally insane. 在好莱坞，配音演员的收入呢本身都挺高的，他们可以 get paid a lot for very little work。尤其如果是 massive celebrities 配音或者配音的电影本身是 a successful franchise 的话，片酬更是高的。Obscene. Camera Diaz 为《怪物史莱克二》里面的公主配音，全部工作时间只有两天，每天工作五小时，总共十小时。他获得的片酬是一千万美元，那可是二零零四年，约合人民币八千二百七十万，平均一小时进账八百来万。我怎么开始觉得日薪二百零八万有点小 case 了？不行，我要看看我这个月的工资，来压压惊。Mark Wahlberg 拍摄过包括《变形金刚四》和《五》在内的一百多部电影及电视，也是全球收入最高的男演员之一。二零一七年，因为其他演员的问题，重拍了《All the Money in the World》金钱世界这部电影，十天的时间就得到了一百五十万美元，约合人民币一千零一十二万。这看起来好像没有前面那些演员多，但是呢，却引起了公愤。一是因为大家认为他补拍的工作量其实很少，甚至怀疑他呢都没有认真全部完成。更严重的是，另一位和他一起补拍的 co-star Michelle Williams， 也是拍摄过《断背山》《禁闭岛》《毒液》等四十多部电影，获得过奥斯卡提名和金球奖的演员哈，女演员，在同样补拍的十天，只获得了一千美元的报酬，相当于六千七百块人民币。这种夸张到离谱的差距，引发了人们对 sexism 的不满，让人们觉得他这笔钱呢是 infamously made， 可能是受不了舆论的压力吧。最后呢 ，Mark Wahlberg 把这笔收入以 Michelle Williams 的名义捐给了一个叫做 Times Up 的公会组织。Johnny Depp。最近呢，因为和前妻的撕逼大战，占领了各国八卦头条的男人。他之前主演了二零一零年上映的《Alice Wonderland》《爱丽丝梦游仙境》，看看我们也在海报那个封面海报呢，也都是他。但其实这只是 based on marketing， 毕竟他咖位大嘛。而实际上，根据网友们制作的 compilation， 他在整部电影中出镜的时间只有不到七分钟，却得到了高达五千万英镑的片酬，约合人民币五亿两千万。另外 d e b 在拍摄《神奇动物在哪里》的时候，只拍了一场戏呢，就被开掉了，换成了 Mads m i c k e l s o n 也就是他根本都没有出现在电影中，却依然获得了一千六百万美元的 full salary， 约合人民币一个多亿。当然了，这主要是电影方违约嘛，所以 d e b 拿走片酬也是没有问题的。刚刚说到的这些明星片酬，哪一个是最让你震惊的呢？不过其实看下来啊，这些高薪的好莱坞明星，虽然尽管有些人的收入确实高的离谱，但他们呢也确实都是岁数大约在中年以上啊，有演技、有作品拿奖拿到手软的，有实力的演员。这一对比啊，我们对于那些曾经日入二百零八万的小鲜肉、小仙女们，虽然拿的和他们比起来的没有那么多，但确实是德不配位，技术配不上他们拿到的 money 的。那国外的网友对好莱坞演员的高片酬的看法呢，有点出乎我的意料哈。除了对男女演员片酬差距过大，涉及 sexism 不满以外。
好像没有太多我预料中的谴责和愤愤不平。就虽然觉得片酬确实挺高的啊，但都在挺理性的看待这个现象，而不是张口就喷明星这样的。比如有人认为不能以出镜时间来衡量明星们付出的努力，有可能是拍了很多但都被剪掉了，并且明星们多年练习表演、唱歌、打斗，甚至为了角色学习新的语言、减肥、增肥，这些都很辛苦啊。台上一分钟，台下十年功嘛。有人呢认为那些拿了钱不好好干的演员才应该被批评，那些对角色表演负责任的演员不应该受到。指责，那也有人认为呢，这么高的片酬是电影产业的错，是制片方愿意为了 a box office 花那么多钱买演员的名字贴金，怪不到演员头上，就好像有人出价五百万让你玩五分钟游戏，你能 turn down 得了似的啊？有人呢认为高片酬的原因是拍摄一部电影会用掉演员的 opportunity cost， 演员可能会因为拍电影无法参加商业活动，或者是错过了其他更好的电影。有人认为明星呢就是。电影的品牌溢价，就像奢侈品上的 logo 一样，所以价无上限也是有可能有理由的。综上，我总结一句我的看法哈、啊，我觉得呢，明星片酬的多少其实是市场和政策决定的，观众的不满主要来源于部分人及娱乐圈的不敬业，还理所当然，一边把自己当大爷还装高贵啊，一边 make rubbish and feel shit。好了，今天的视频呢就到这里了 ，see you next time。